வெல்கம் டு கார்த்திகாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம மண்சட்டியில் செய்கிற மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு புளி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு எலுமிச்ச பழ சைஸ் புளி நான் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஊறட்டும் அது குழம்பு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன் மசாலா பேஸ்ட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன் நம்ம குழம்புக்கு வந்து மசாலா பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து மிளகு சீரகம் தேவையான அளவு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா பூண்டு மிக்சி ஜாரில் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகா பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகு சீரகம் தேவையான அளவு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு கல்லூரி அரைக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கிரைண்டாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க போகிறோம் நம்ம அரைச்சி செய்யும் போது நல்லாயிருக்கும் மீன் வந்து தேவையான அளவு மீன் எடுத்துருக்கேன் மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பும் அதை வந்து பெரட்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் பாருங்கள் பேஸ்ட் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்சியில் இது பண்ணிக்கணும் நம்ம மண்சட்டி எடுத்துக்கிறோம் மண்சட்டியில் தான் செய்ய போகிறோம் மீன் குழம்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மண்சட்டியில் செய்யும் போது அந்த குழம்பு சுவையாக இருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம் மிளகு வெந்தயம் வடகம் கடுகு போட்டுக்கோம் எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலும் எடுத்துருக்கேன் தாளிக்கிறது புரிஞ்சோடனே நம்ம சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அது வந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா சின்ன வெங்காயம் வந்து வ வறுப்படணும் நம்ம வந்து புளி வந்து கரைச்சி எடுத்துருக்கோம் நம்ம ஜாரில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்து அந்த சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் நம்ம மிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு நான் குழம்புக்கு வந்து மாங்காவும் எடுத்துருக்கேன் மாங்காவை இன்னும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மா நல்லா மீன் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு நல்லா கொதி பாதி கொதி வரும்போது தான் நம்ம மீனும் மாங்காவும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா திக்கா கொதிச்சிருக்க பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மீன் வந்து ஒன்று நம்ம வந்து இது பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாங்காய் மீன் ரெண்டுமே வந்து ஒரே அது அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அது வந்தால் போதும் இல்லைனா அது வந்து கரைஞ்சிரும் மீன் குழம்புல அதனால் நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம அதை ஆட் பண்ணணும் மண்சட்டியில் மீன் குழம்பு செய்யும் போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதில் ஊற்றிக்கலாம் இறக்கும் போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுவையான மண்சட்டியில் செய்கிற மீன் குழம்பு தயார் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் சுவையாக தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்